Det mest imponerende, jeg nogensinde har set, tror jeg, det var Mikkel til det første Royal Arena, da han øh, kæmper sin største kamp, øh, øh, rent sådan PR-mæssigt. Øh, skal kæmpe, sin, kæmpe main event. Han havde allerede skåret under med Bellator, men de krævede, at han vandt. Han skulle ikke bare vinde, han skulle virkelig blæse gennem sin modstander, Martin Tondryk, som var en rutineret øh, og meget dygtig kæmper. Og så sker der det i dagene op til, at et familiemedlem meget tæt på ham blev meget alvorligt syg, hjertesyg og blev opereret i, i hjertet. Og udover at han selvfølgelig blev utrolig presset mentalt over, at han skal kæmpe den her kamp og skal vinde. Og det kan man ikke, som sagt. Man kan ikke fokusere på resultat, men det skulle han. Han skulle kunne præstere på sådan et niveau, at han ikke behøvede blive rørt i den kamp. Han skulle bare se flawless ud. Når samtidig så øh, sin aller sidste sprang før kampen, så blæser han hans hånd ud. Han, øh, han smadrer sin hånd. Den brækker ikke, men det er en, en skade fra hans første professionelle kamp, hvor hans, hans ene knogle i hånden popper op af, af, af ledet. Så han kan ikke bruge hånden, han kan ikke binde sin snørbånd, han kan ikke øh, åbne en dør. Han kan, han kan ingenting med sin hånd. Han skal gerne have kæmpet den her kamp. Han kunne ikke sige nej til kampen. Han skulle kæmpe den her kamp. Men jeg sidder med Mikkel til at tabe hans hænder, og det plejer som sagt at være sådan et specielt øjeblik, synes jeg, fordi at de begynder virkelig at, at, at komme ind i den her zone, hvor de skal til at kæmpe og blive meget fokuseret. Og, og og de fleste stiller sådan af og bliver, bliver meget indelukket med meget, meget intense i deres blik. Og de få ord, der kommer ud af deres mund, de er meget intense og meget bestemte. Og det var sgu ikke rart. Øh, det, var, det var svært at sidde som coach, øh, fordi jeg var bekymret. Øh, ikke så meget for, at han ville begynde at blive slagtet i den kamp. For det vidste jeg godt, at han ikke ville, øh, for han er så ualmindeligt dygtig. Men jeg var bange for, at man kunne bære det, fordi han var så ung. Og Mikkel er stor og stærk, og han har en fantastisk fysik. Men samtidig er han kun 21 år på det her tidspunkt, og, og, og lidt naiv i forhold til mange af livets aspekter. For han er jo kun 21 år, og der er mange ting, han ikke oplevede, og har måske levet lidt beskyttet. Og skulle gå derud med sådan et pres på sine skuldre, men en højre hånd, han ikke kan bruge. Og så man tænker man bare, hvad okay, ikke? Og jeg sad og taber den her hånd, og så kigger jeg mig ind i øjnene, og så siger jeg det der ord, jeg ikke har lyst til at sige, at det er ikke farligt med din hånd. Uanset hvad der sker, så er hånden ikke farlig. Det gør ondt, men smerte det er en elektrisk impuls, og den kan du bare ikke mærke, når du kæmper. Og så kigger han så lidt løfter han på øjnene op, så kigger han på mig og siger, nej, jeg kommer ikke til at mærke hånden. Og så gik han bare ind, undskyld. Og så gik han bare ind og blæste igennem. Han blev lidt rørt med puge. Men, men det, jeg synes er svært at sidde med ham, det vil jeg gerne beskytte ham, og det kunne jeg ikke. Men han, han havde så meget på spil. Og så kom han ind, og så er det bare helt perfekt. Han, han blev ramt en gang, alt, og han blokerede alt. Han var helt perfekt, og så, da kampen var færdig, så, så jubler han ikke. Han tager sig bare til hovedet, og så flår man sig ned i, 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 på gulvet, sådan helt øh, lettet. Og vi bliver selvfølgelig glade, og så hopper vi op på, på toppen af hegnet, og så, og så ser han mig, og så hopper han bare op, og giver mig bare det største kram. Og så kunne jeg bare sige til ham, hey, det er overstået. Det var, det var fedt. Det var fedt.